Pero después de un tiempo empezó a ser normal. After six months, we went from Spanish-speaking countries into North America. Después de seis meses fuimos de eh, países de habla hispana a Norteamérica. And that was a, a good thing for many reasons. Y eso fue algo bueno por muchas razones. I love the Spanish-speaking countries. Amo los países de habla hispana. But I also met my wife in America. So. Pero también conocí a mi esposa en Estados Unidos. So that was a positive for me. Así que fue muy positivo para mí. But when we were in America, we were doing tours of the ship. Pero cuando estábamos en Estados Unidos, dábamos tour en el barco. And I had the privilege, along with Andy, of working in tours for the whole of the North American visit. Y tuve el privilegio junto con Andy de trabajar en estos tours durante todo el tiempo en América. And all day, every day, we were bringing groups onto the ship and showing them around. Y todo el día, durante todos los días, estábamos trayendo grupos al barco y mostrándoles todo alrededor. And there was one thing more than anything else that they found amazing. Y había una cosa por sobre todo que ellos encontraron sorprendente. There were lots of things that were impressive, but only one thing that was amazing. Había muchas cosas que eran sorprendentes, pero una que los maravillaba. They were impressed that this group of amateurs could pull off this ministry. Estaban sorprendidos de que este grupo de, 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 de gente inexperta podía llevar adelante esto. They were impressed that uh, in the 60s a group of people had managed to buy a ship with nothing. Estaban impresionados que en los 60 un grupo de personas sin nada pudo comprar un barco. They were impressed that we were able to sail a ship so tiny and so rusty across the ocean. Estaban impresionados que pudiéramos, que pudiéramos llevar un barco tan oxidado y tan chiquito alrededor de, por el océano. They were impressed by the number of books in the book fair on board. Estaban impresionados por la cantidad de libros que había en la librería. But the one thing that was amazing to everybody. Pero una cosa que los maravillaba. We heard this comment time and time again every day. Y escuchamos ese comentario día a día todo el tiempo. What amazing diversity on this ship. Qué increíble diversidad en el barco. People from 40 or 45 different nations. Gente de 40, 45 países diferentes. Different colors. Diferentes colores. Different accents, different languages. Diferentes acentos, diferentes lenguajes. And yet there's unity here. Y sin embargo hay unidad acá. You see, uh, diversity is not unusual. Diversidad no es inusual. You go to any city in the world and you'll find diversity. Vas a cualquier ciudad en el mundo y encontrarás diversidad. Uh, people travel and they look different from each other. That's normal. Gente viaja y se ve diferente uno del otro y eso es normal. But what's unusual is that uh, in the midst of that diversity you can have unity. Pero lo que es inusual es que en medio de esa diversidad puede, puede haber unidad. People aren't used to that. La gente no está acostumbrada a eso. It's not, um, it's not something people see much in this world. No es algo que la gente ve mucho alrededor de este mundo. Countries where different groups, different ethnic groups are killing each other. Eh, países donde grupos étnicos eh, se matan el uno al otro. Other countries where warfare is happening based on religion. Otros países donde las guerras están basadas en religiones. Other places where you go into one part of town and everybody's one color, then you go into a different one and everyone's a different color. Algunos otros lugares donde va uno va a una parte de la ciudad y son todos de un color y va a la otra parte de la ciudad del pueblo y son de otro color. And if you're this color, you don't want to go into that part of town because it's not safe. Y si sos de este color, no querés ir a esta parte del pueblo porque no es seguro. That's what people are used to. Eso es a lo que la gente está acostumbrado. I was in Serbia uh, last year. El año pasado estuve en Serbia. And Serbia has had 15, 20 years of fighting. Y Serbia tuvo 15, 20 años de guerra. De... You got the Serbs and the Bosnians fighting each other. Tenían los serbios y los bosnos eh, peleando el uno contra el otro. And the Croats. Y los croatas. Uh, and there's all this history just in the past 20 years. Y toda esta historia en los últimos 20 años. And I stood up to preach and I, and I was preaching like I normally do. Y me paré a predicar y prediqué como lo hago normalmente. And there was no response in their faces. Y no había respuesta en sus caras. Now I'm from England, so I'm sort of used to that. Bueno, soy de Inglaterra, así estoy más o menos acostumbrado a eso. But this was really no response, Pero you know, nothing. Pero realmente nada, no había respuesta. And I spoke to the man in charge of the, the place where they had this conference. I said, what's going on? Y hablé con el señor que estaba a cargo de esta conferencia y le pregunté, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? He said, you've got to understand, they're coming out of a 20-year nightmare. Y le dijo, tengo que, tenés que entender que vienen de 20 años de pesadillas. It's like when somebody gets drunk on a Saturday and then makes a complete fool of themselves. Y es como si alguien se eh, emborrachara un sábado y hace el ridículo completamente. And then they wake up on Sunday morning with this real headache. Y el domingo a la mañana se despierta con ese dolor de cabeza tan grande. And then they start to remember what they did the night before. Y ahí empiezan a recordar qué es lo que hizo la noche anterior. He said, that's what this country is like. 
Así es como este país está en este momento. It's waking up after 15, 20 years of killing. Se están despertando después de 15, 20 años de matanza. And some of these people are dealing with the fact. Y muchos de ellos están eh, eh, tratando con este problema. That for some reason, and they're not sure why anymore. Con esta eh, idea de que por alguna razón no sabe más por qué. Ten years ago, they killed their uncle. Por alguna razón, hace 10 años atrás, mataron a su tío. Because he was on the other side of the border. Porque estaba del otro lado de la frontera. That's why they're blank in the face. They've got no energy left. Por eso está nada en la cara, porque no, están fuera de energía. And that's the reality for most of the world, isn't it? Y esa es la realidad de la mayor parte del mundo. It may not be open warfare, but there's tension and hostility between people. Puede que no haya una guerra abierta, pero hay hostilidad y hay tensión entre la gente. So do not take for granted what we have here in OM. No tomen por hecho lo que tenemos aquí en, en, en OM. This unity is not normal. Esta unidad no es normal. It's something that can only happen because of Jesus. Es algo que puede pasar solamente por Jesús. We're looking in Ephesians. Estamos mirando en Efesios. In fact, the book of Ephesians is all about unity. En realidad, el, el libro de Efesios es todo acerca de unidad. We're going to look in chapter two. Vamos a mirar el capítulo 2. But really, the whole book is about this subject. Pero todo el libro eh, tiene este, objeto, este tema. Because Paul, at that time, he wasn't dealing with a place where there was hostility between different skin color. Porque Pablo no estaba en ese momento en un lugar donde tenían problemas por el color de la piel. But there was definite tension between people from different backgrounds. Pero había tensión entre gente que tenía pasados diferentes. You had people that were from a Jewish background. Había gente que tenía que eran judíos. And that would give them a certain pride in their own righteousness. Y eso les daba cierto orgullo en su propia vista. They were good people. Eran gente buena. They weren't like the others. Eran como los otros. Now the others were the Gentiles. Los otros eran los gentiles. And the Gentiles, well, who knows what was going on in their background. Y los gentiles, bueno, quién sabía lo que pasaba en su all, en su pasado. All sorts of pagan idolatry. Si eran paganos y idolatras. All sorts of sexual sin. Toda clase de pecados sexuales. And, uh, tension between these two groups. Y había tensión entre estos dos grupos. And yet Paul writes in the book of Ephesians to make sure that these two groups are united. Y en el libro de Efesios Pablo escribe para estar seguro de que estos dos grupos estén unidos. Let's look at the first 10 verses of chapter 2. Miremos los primeros 10 versículos del capítulo 2. Maybe if I just read these in English and you read them in your version at the same time. Él lo lee en inglés y ustedes leanlo en sus propias Biblias. And you were dead in your trespasses and sins in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. So the first three verses... Los primeros tres versículos. He's saying all of us were dead. Dijo todos nosotros estábamos muertos. Uh, that's a helpful perspective to have. Es una una perspectiva que nos ayuda. If you're going to have unity with the person sitting next to you, it's helpful to recognize this. Si vas a tener unidad con la persona que está al lado tuyo, te ayuda mucho tener esta perspectiva. Without Jesus, I'm dead. Sin Jesús estoy muerto. Before Jesus saved me, I was dead. Antes de que Jesús me salvara, estaba muerto. Doesn't matter how well I try to live my life. No importa cómo trate de vivir mi vida. Doesn't matter what my background. No importa lo que mi pasado es. Doesn't matter what my passport. No importa qué clase de pasaporte tengo. We all were dead. Todos estábamos muertos. We were all children of wrath. Todos éramos hijos de maldad. This uh, means that in our natural state we are all um, not ready to receive the judgment of God. Esto quiere decir que en nuestra naturaleza no estábamos listos para recibir el juicio de Dios. Seems kind of harsh, doesn't it? <laughs> Suena duro, ¿no? But the reality is that the whole of humanity has turned its back on God. Pero la realidad es que toda la humanidad le dio la espalda a Dios. It said, we don't need you, God. We'll live our way. Thank you very much. Dijo, no te necesitamos, Dios. Vamos a vivir a nuestra manera. Muchas gracias. And because of that, we are all worthy of judgment. Y es por eso que todos eh, tenemos que ir a un, a un juicio. But even though we were all dead, Pero a pesar de que estamos todos muertos, the next three verses give us the other side of the story. Los próximos tres versículos nos da la otra parte de la historia. 
verse 4, but God, being rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ, by grace you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. And so we were dead, but we've been made alive. Estábamos muertos, pero él nos trajo a la vida. Notice that the gospel, the way Paul presents it, is all about God, isn't it? Vean que el evangelio que presenta Pablo es todo acerca de Dios. It's not about making ourselves good enough. That doesn't work. No es hacernos nosotros mejores, porque eso no funciona. It's all about us being dead and God making the moves. Es acerca de nosotros estando muertos y que Dios toma el paso. Which is why he talks about God's mercy. Es por eso que habla acerca de la misericordia de Dios. Not giving us the judgment we deserve. No dándonos el juicio que merecemos. He talks about uh, God's grace. Habla de la gracia de Dios. The great love. Del gran amor. Which has reached down and taken dead sinners like us. Que estiró los brazos y agarró a pecadores como nosotros. And lifted us up and lifted us onto the seat, uh, this heavenly seat in verse 6. Y nos levantó hasta los eh, lugares celestiales. We've gone from the lowest place to the highest place. Fuimos del lugar más bajo al lugar más alto. And how much did we have to do with it? ¿Y cuánto tuvimos que hacer nosotros para eso? Nada. Na, absolutamente nothing. <laughs> <laughs> nothing that we could do. Na, nada que podíamos haber hecho. There's no way that we could earn it. No hay manera que nosotros podamos eh, ganarlo. We couldn't show our passport and get through this. No pudimos mostrar nuestro pasaporte y pasar por eso. It was all because of Jesus dying in our place. Fue todo porque Cristo murió en nuestro lugar. And so because of this we were dead, we are now alive. Así que por esto estábamos muertos y ahora estamos en vida. Why did God do this? ¿Por qué hizo Dios esto? Verse 7. El versículo 7. Verse 7. So that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. Let's keep going through to verse 10. For by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So there's that first 10 verses. Así que en estos 10 versículos. We were dead, all of us. Estamos muertos, todos nosotros. God made us alive even though we didn't deserve it. Dios nos trajo a la vida aunque no lo merecíamos. So that he could show the immeasurable riches of his grace. Así que de esta manera él podía eh, mostrar las grandezas y las riquezas de su gracia. So what do we have to be Así que, ¿por qué razón deberíamos estar divididos? We don't, do we? No, no, no tenemos. None of us have a reason to be prideful towards another different kind of person. Ninguno de nosotros tiene razón para estar orgulloso con otra persona. When we're really gripped by how desperate our situation is without Christ, we will not look down on other people. Cuando realmente entendemos eh, lo desesperada que es nuestra situación en frente a Jesús, nunca vamos a poder mirar a otra persona más abajo. The, the issue in Ephesus, like I mentioned, is Jew Gentile. El problema ahí en Efesios, como les mencioné, es eh, judíos gentiles. All the way through the Old Testament, you've got God dealing with the Jews, His people. Todo el Antiguo Testamento vemos a Dios trabajando con los eh, judíos, su pueblo. And God's plan from the beginning was that He would bless them so that they would bless the nations. El plan de Dios del principio era que él iba a bendecir a ellos para que ellos puedan bendecir al resto, a las but, naciones. But they were consistently good at failing to do that. Pero ellos eran muy buenos fallando en hacer eso. All the way through the Old Testament, they tried to keep for themselves the blessing God gave them. Todo el Antiguo Testamento vemos como ellos trataban de mantener para ellos mismos las bendiciones que Dios les daba. Think of the prophet Jonah. Pensemos en Jonás. <laughs> Jonah is such a bizarre character. Es un personaje en particular. God said, go to Nineveh, so he went the opposite way. Dios, Dios le dijo, anda a Nínive, y él fue para el otro lado. And he had that whole experience with the fish. Tuvo toda esa experiencia con el pesca, pez. Pray that doesn't happen to you if you join the ships. Oren que no les pase a ustedes si se unen al barco. You know, if there's a storm, si hay una tormenta. Don't offer to jump overboard. It's not your fault. <laughs> no, te, no te ofrezcas a saltar, no es tu. 
Anyway, he came back and then God gave him another chance to go to Nineveh. Así que él volvió y Dios le dio otra posibilidad para ir a Nineveh. And the second time he went, but he still didn't really go. Y la segunda vez él fue, pero en realidad no fue. First time he ran away. La primera vez corrió para otro lado. Second time I think he was still running away in his heart. Y la segunda vez creo que todavía estaba escapando en su corazón. Because he preaches this message, which is a little bit strange. Hoy predica este mensaje que era un poquito extraño. I'm not convinced it was the message God gave him to preach. No estoy muy seguro de que era el mensaje que Dios le había dado para que predique. But the people responded anyway, God's grace. Pero la gente respondió igualmente por la gracia de Dios. I was always told that Jonah was scared of these Assyrians because they were nasty people. Yo siempre eh, me dijeron de que Jonás estaba tenía miedo de esta gente porque eran gente con maldad. But that's not the problem in Jonah. Pero ese no es el problema de Jonás. If he was scared of them, then why would he sulk when they responded to what he'd said? Si ese era el problema de Jonás, ¿por qué se puso tan mal cuando esa gente respondió? I mean, if you, so God says to you go to the rough neighborhood in town and you're a little bit nervous about that. Si Dios te dice anda a ese a ese lugar que está es difícil en tu en tu ciudad y, y estás un poco nervioso con respecto a eso. And you go in there sort of expecting to be stabbed or shot or something. Y vas así un poco nervioso esperando de que te acuchillen o que te tiren un tiro. And they have this great revival meeting instead and sing, you know, just as I am or something. Y tienen esta esta gran reunión y todos se convierten. Y... Uh, then you'd say, oh, thank you, Lord. Oh, that's a relief. Y decís, oh, gracias, Dios. Eso es un alivio. You wouldn't go outside and say, I knew you were going to do that, God. That's so frustrating. No, no, no idea. Así que, oh, Dios, yo sabía que iba a hacer esto. Frustrante. But that's what Jonah did. Pero eso es lo que Jonás hizo. He wasn't scared of the Assyrians. Él no tenía miedo de los asirios. He was scared that they'd respond. Él tenía miedo de que ellos respondieran. Because deep down he was racist against them. Porque él estaba en contra de ellos. These people deserve the hammer of God's fist, not God's blessing. Esta gente eh, tenía, tenía que recibir el, el martillo de Dios y no la, la gracia. And what Jonah did was typical of Israel throughout the Old Testament. Lo que Jonás hizo fue típico de Israel en, a través de toda la historia. And in the second half of chapter 2, Paul is addressing that issue. En la segunda parte del capítulo 2, Pablo habla de este tema. The, the language he uses is of a wall dividing two people. La, el lenguaje que usa es una pared dividiendo dos personas. Uh, makes you think of the temple courts in Jerusalem. Hace pensar acerca del, de la cortina en el templo. And the temple courts, if you look at a picture in the back of your Bible, si miramos en la foto que tenemos atrás de la Biblia del templo, you have the place where only the priests can go. Está el lugar donde solamente los eh, sacerdotes podían ir. And then a place where uh, the Jews can be. Y el lugar donde podían estar los judíos. And then outside of that is the court of the Gentiles. Y afuera de eso estaba el lugar donde estaban los gentiles. So the Gentiles were supposed to be able to come close to the God of Israel. Así que los gentiles se suponía que podían venir cerca del Dios de Israel. But they could only go so far. Pero podían ir hasta ahí. There was a point at which you could only go if you had your skull cap, if you were Jewish. Tenía, eh, a partir de ese punto podía ser solamente siendo judío. Let's just read these verses, uh, starting at verse 12. Eh, leamos estos versículos a partir del 12. He says, remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were formerly Sorry, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. By abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace and might reconcile them both in one body to God through the cross by by it having put to death the enmity. That's a long sort of complicated sentence. Es una, una oración bastante complicada y larga. What he's saying is that Jesus has got rid of that wall. Lo que dice es que Jesús se deshizo de esa pared. He's made it so that the Gentiles don't just come to a certain place. Él hizo para que los gentiles no puedan llegar solamente hasta cierto punto. And then have all this tension between them and the Jews. Y tener toda esta tensión entre ellos y los judíos. 
When Christ died on the cross, he ripped down that wall. Cuando Jesús murió en la cruz, él destruyó esa pared. He made it possible for everybody to come right uh, into the presence of God. Él hizo posible de que cualquier persona pueda llegar directamente a la presencia de Dios. And he took away the hostility between Jews and Gentiles. Y sacó toda la hostilidad entre los judíos y gentiles. Why is it that there is still racism in the church? ¿Por qué es que hay racismo todavía en la iglesia? When you read passages like this, it doesn't make any sense, does it? Cuando leemos pasajes como estos, no, no tiene sentido. It would be nice if we could say, oh, the world is a racist place. Podemos decir, bueno, el mundo es un lugar racista. But we're not. Pero nosotros no. Look at us, aren't we good? Miramos, somos buenos. It'd be nice if we were the ones that were always pushing for reconciliation between groups. Sería bárbaro si nosotros fuéramos los que siempre empujamos para que haya reconciliación en el mundo. The sad reality is that often we don't. La realidad, tristemente, es que no siempre lo hacemos. Just thinking back to the civil rights movement in the states back in the 60s. Eh, pienso en los 60s en Estados Unidos, la guerra civil. And you got this real movement to uh, integrate blacks and whites together. Y está todo ese gran movimiento para integrar los, eh, los negros y los blancos juntos. Sad, but it's true that the churches often were not a part of that movement. Triste, pero real, real es que la iglesia no siempre fue parte de ese movimiento. As the world was learning to live together, there were still black churches and white churches. Mientras que el mundo aprendía a vivir juntos, había todavía, todavía iglesias blancas y iglesias de gente the, negra. It should not be that way. No debería ser así. There's still attitudes today in different places. Pero todavía hay actitudes en distintos lugares. Often I'm sitting in the home of a, a church member or a church leader somewhere in the world. Todavía a veces estoy sentado en la casa de algún líder de alguna iglesia en algún lugar del mundo. And I cannot tell you how many times I start to sense that attitude of uh, criticism of someone who's different. Y muchas veces siento ese 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 sentimiento de de, cri, de criticar a alguien que es diferente. Often it's somebody across a border in a different country. Muchas veces alguien al otro lado de la frontera. Sometimes it's someone down the street but in a different kind of church, different denomination. A veces alguien del otro lado de la calle pero de otra denominación, de otra iglesia. And that just doesn't make sense, does it? Y eso no tiene sentido. If we're all dead, si estábamos todos muertos, and we're made alive by Jesus, not by our own goodness, y fuimos hechos eh, traídos a la vida por Jesús y no por nuestras propias Cosas. If those of us who were far away have been brought near by the work of Jesus, si todos los que estábamos lejos fuimos acercados por medio del trabajo de Jesús, then how can it be that we still look down on other people? Entonces, ¿cómo puede ser que todavía miramos para abajo a otras personas? It would be nice this morning to read this passage. Sería bueno esta mañana leer este pasaje. And then just celebrate the diversity that we have. Y celebrar la diversidad que tenemos. But I, I don't feel I can do that without honestly acknowledging that often it isn't the way it should be. Pero no puedo hacerlo sin también pensar de que muchas veces esto no pasa así. No es la manera en la que es. Let me tell you something about when you get to the field. Quiero contar, decirles algo acerca de cuando vayan al campo. Uh, this may not be true for you, but it was true for me. Quizá no sea verdad para vos, pero fue verdad para mí. When I came, I had preconceived ideas about different nationalities. Cuando llegué, tenía ideas ya preconcebidas acerca de distintas nacionalidades. And honestly, what I expected was to get on that ship and discover that all of my preconceived ideas were wrong. En realidad, lo que esperaba era llegar a ese barco y todas mis ideas que ya tenía en mi cabeza estaban mal. I thought I'd discover that you can't say that about this country and you can't say that about that country. Esperaba que iba a descubrir, bueno, no puedes decir esto acerca de este país, no puedes decir esto acerca de este otro país. And I thought once I discovered that I'd find that oh, I can love everybody. Y pensé cuando descubría eso pues podía amar a todos. The strange thing is I discovered that some of those ideas were actually true. Lo que descubrí es que algunas de esas ideas eran verdad. People from some cultures are the way you expect them to be. Gente de algunas culturas son de la manera que esperas que sean. Not in every individual case, but generally. No en cada caso individual, pero en general. Some cultures are louder than others. Algunas culturas son más ruidosas que otras. Don't get offended. No se ofendan. Okay. Uh, some cultures are more direct than others. Algunas culturas son más directas que otras. Some cultures, uh, I can't say that. <laughs> no, the, 
different the cultures. Different. Cultures are sort of the way you expect in many cases. Algunas culturas son de la manera que esperas en algunos casos, en muchos casos. But the second part of what I expected was true. Pero la segunda parte de lo que esperaba era verdad. Even though a pesar de eso, people from country whatever are typically whatever. A pesar de que gente de cualquier país sea de esa manera. The amazing thing is that I can love them. Lo increíble es que puedo amarlos. Once I know them as people instead of knowing them as a culture. Una vez que los aprendo a conocer como personas en lugar de conocerlos como cultura. Uh, I can I can really get on with pretty much anybody. Puedo llevarme bien con prácticamente todos. In fact, some people from my own culture are harder to get on with than some people from other cultures. Alguna gente de mi cultura es más difícil de de relacionarme que gente con de otras culturas. Take Andy for example. Toma Andy, por ejemplo. I'm just joking. I get una, on una But different cultures are different. Pero diferentes culturas son diferentes. They don't expect them all just to blend into nothing. No esperen que todo se va a fundir y que no, no hay diferencia. But the reality is that we can love each other in the midst of that diversity. Pero la realidad es que podemos amarnos unos a otros en medio de esa diversidad. The other thing that you may discover is what I discovered. Otra cosa que van a descubrir posiblemente es lo que yo descubrí. I had some simple ideas about different cultures. Tenía simple ideas acerca de ciertas culturas. But I didn't realize that deep down I had some bad attitudes too. Pero no me había dado cuenta de que muy profundamente tenía malas actitudes. Uh, I discovered that some people from certain cultures were automatically viewed in a negative way in my heart. No me había dado cuenta de que cierta gente de ciertas culturas ya tenían un, una visión negativa en mi corazón. Maybe it was because um, they, I'd heard something about them and I'd never checked it out. Quizá fue porque en algún momento había escuchado algo acerca de ellos y nunca lo había chequeado. Maybe it was something in history that influenced my understanding of different countries. Quizá fue algo en historia que influenció mi mi entendimiento acerca de distintos países. And it was unfair to leave that on people now. Y era injusto dejar eso en esa gente en ese momento. I'll be honest with you. Let me just tell you the one I really struggled with the most. Les voy a voy a ser honesto. Les voy a decir con el que tuve más problemas. It wasn't ancient history. No fue historia antigua. It was my history. Era mi historia. 1986. 96. 86. Eh, 86. Sorry. In the World Cup. En la Copa del Mundo. As a 10-year-old boy watching the World Cup, my heart was broken. Como cuando tenía 10 años mirando eh, la Copa del Mundo, mi corazón es, fue roto. Because my team, I dreamed, had a chance. Porque mi equipo, mi sueño tenía una esperanza. You all understand they didn't, but I didn't know that then. Ustedes van a entender que no tenía, pero yo no entendía eso. And as a 10-year-old, I watched as this man used his hand to score a goal. <laughs> y mientras miraba a este hombre con esa mano, <laughs> hizo el gol. <laughs> Where was he from again? Uh, I'm not sure about okay. it. <laughs> And I didn't realize it, but deep down, that planted a hatred for Argentina in my life. Yo no me había dado cuenta, pero muy profundo en mi corazón tenía cierto resentimiento por Argentina. Uh, you know, the fact that England and Argentina have been in a war that doesn't matter, but the football that matters, you know. El hecho de que Argentina, Inglaterra habían estado en una guerra, eso no importaba, pero el fútbol sí. And you know, it sounds kind of funny now, but if you had your heart broken as a ten-year-old watching football, you'd understand what I'm talking about. Suena gracioso ahora, pero si tenían su corazón roto teniendo unos 10 años, muy bien, me, me entenderían. I didn't realize that until I got to the ship. Yo no entendía eso hasta que subí al barco. And then I realized how wrong it was. Y ahí me di cuenta lo equivocado que estaba. How unfair it was for me to project that onto this beautiful uh, nationality. Lo injusto que era proyectar eso de mí a esta nacionalidad tan linda. And soon one of my best friends was Walter from Argentina. Y pronto uno de mis mejores amigos fue Walter de Argentina. In fact, uh, another young lady from Argentina helped me out one time. Y en hecho una chica de Argentina también me ayudó en un momento. I uh, just met this volunteer that I was interested in. Eh, conocí a esta voluntaria en la que estaba interesado. And I was chatting to her. Y estaba hablando con ella. And she didn't know where I was coming from. Y ella no sabía de dónde era yo. And she wanted to get a character reference for me. Y ella quería tener un, una característica mías. And so she went and spoke to the person that she was closest to on the ship. Y ella fue y habló con la persona que tenía más cerca en el barco. And this young Argentinian lady. Y esta joven argentina. Said nice things about me. Dijo cosas positivas acerca mío. And so I can give full credit for my marriage. Así que <laughs> puedo darle todo, todo el crédito por mi matrimonio. To Vanessa. A mí. <laughs> I'm grateful for that. 
Estoy agradecido por eso. I would never have expected someone from Argentina to set up my marriage when I went on that ship. Nunca hubiera esperado a alguien de Argentina organizar mi casamiento cuando estaba en el barco. Now I'm kind of joking, but this is a real issue. Estoy bromeando, pero esto es un un tema serio. You will be in teams of different people. Van a estar en equipos de gente diferente. Uh, they could be different because of nationality. Son diferentes por las nacionalidades. They may be different in appearance. Pueden ser diferentes por apariencia. They will be different in terms of denominational backgrounds. Pueden ser diferentes por los pasados denominacionales. They'll have different temperaments. Diferentes temperamentos. Different tastes in food. Diferentes gustos en comidas. Now you may not like peanut butter. Puede ser que no te guste la mantequilla de maní. Uh, this is for the Americans. Some of us don't like peanut butter. <laughs> Esto es para los norteamericanos. Algunos de nosotros no nos gusta la mantequilla de maní. And the Americans, not all of them, but at least one of them on the ship gave me constant opportunity to forgive America. <laughs> no todos, pero hubo un americano en particular que me daba la oportunidad todo el tiempo en el barco de perdonar a América. Because I'd go to get a piece of toast and I'd put my knife into the jam and it would come out with some peanut butter on it. Ponía mi, mi cuchillo dentro de para ponerlo eh, para untar mi, mi pan, ponía la mermelada y siempre salía con, pina, eh, con mantequilla de maní. That's wrong. <laughs> Eso está mal. That must not happen. Eso no debe suceder. But it does happen. Pero sucede. And you learn to live together and to love each other. Y aprendes a vivir juntos y amarse uno al otro. Ended up marrying someone who likes peanut butter. What's that all about? Y después te casas con alguien que sí le gusta mantequilla de maní. And so we can laugh, but I tell you, when you get there, there will be times where it hurts. Ahora nos podemos reír, pero cuando estés allá va a haber momentos en los que te va a doler. Times where you ask God, why did you put me on a team with this person? Momentos en el que vas a preguntar a Dios, ¿por qué me pusiste en un equipo con esta persona? When that happens, remember the message of the Bible. Cuando eso pase, acuérdate el mensaje de la Biblia. Every one of us deserves nothing. Cada uno de nosotros vale nada. Every one of us is corrupt at the lowest, deepest level. Cada uno de nosotros está corrupto en el nivel más profundo. Every culture has things in it that are wrong. Cada cultura tiene cosas que, que están mal. It's not all just different. Some of it is wrong and some of it is sinful. No todo es diferente. Algunas cosas están mal y son pecados. But by the grace of God we can be saved from our own spiritual death. Pero por la gracia de Dios podemos ser salvos de We can be brought out of this state of deserving judgment into a state of life. Podemos ser cambiados de este estado de merecer juicio a merecer amor. And as you look across the room at a team member that you really are struggling with. Y si miran alrededor del, del cuarto y ven a alguien con el que tienen problemas. Remember that from God's perspective that person is a trophy of grace. Recuerden que de la perspectiva de Dios esa persona es un trofeo de gracia. As you pray to God and say God I cannot stand this person. Cuando oran a Dios, dígale, Señor, no la puedo aguantar a esta persona. God say, oh, aren't they cool? I love them. <laughs> y Dios va a decir, no es maravilloso, yo la amo. Yeah, but God, they're really, really annoying and frustrating and they do things that are wrong. Sí, Dios, pero son realmente molestos y, y frustrantes y hacen cosas que están mal. And God say, yeah, people are like that. And isn't it great that I save them? Y Dios va a decir, sí, no es maravilloso, la gente hace estas cosas, no es maravilloso que yo lo salvé. And after a while, as you pray, you'll find yourself realizing, hang on, I do things that are wrong too. Y mientras están orando se van a dar cuenta, hey, momento, yo también hago cosas que están mal. There are things about me that maybe don't seem beautiful to the world. Hay cosas acerca mío que no, no parecen hermosas al mundo. But because of the grace of God, we can love each other because he loves us all. Pero por la gracia de Dios podemos amarnos unos a otros porque él nos amó. Let's just look at one more verse in chapter 3, verse 10. Miremos un versículo más en el capítulo 3, versículo 10. All that God has done, todo lo que Dios hizo, he's done for this purpose. Lo hizo por este propósito. So that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. God has brought us together from different backgrounds. Dios nos trajo juntos de diferentes eh, pasados diferentes lugares 
different colors diferentes colores different passports diferentes pasaportes different histories diferentes historias uh, different issues in our past as individuals hay diferentes cosas en nuestro pasado como individuo como personas different denominations diferentes denominaciones and he's brought us together and he's put us in one place y él nos trajo juntos y nos puso en un lugar this verse is speaking about the church itself este versículo habla de la iglesia en sí misma but this principle applies to your team too pero el principio también se aplica en tu equipo this applies whether you're on a ship of 300 people esto se aplica si estás en el barco con 300 personas or even tougher on a team of four o incluso más difícil en un equipo de cuatro God has brought these people together Dios trajo a esta gente junta including you incluyéndote a vos including that other person incluyendo a esta otra persona to demonstrate his wisdom para demostrar su sabiduría and that word manifold y esa palabra manifesto uh, Yeah, manifold wisdom. It, it means multicolored. Oh, eh, mar maravillosa significa multicolor. It means like on a diamond, many different faces. Significa como un diamante que tiene muchos eh, rostros, muchas caras. We're not all the same. No somos todos iguales. That's not the point. Ese no es el punto. It's God bringing unity through our diversity that is the point. Es Dios trayendo universidad en medio de nuestra diversidad, trayendo unidad en medio de nuestra diversidad, ese es el punto. And through that he demonstrates to the principalities and powers his grace. Y a través de eso él muestra a los principados eh, y a los poderes su poder. So when you're sitting in that little prayer group and you're struggling, Así que cuando se sienten en ese grupo pequeño de oración y tengan problemas, you feel like you're on the other side of the planet from everything you know. Te sentís que estás en el otro lado del planeta de todo lo que conoces. You feel so alone, just you and this group of strange people. Te sentís vos solo con este grupo de gente extraña. This is a moment where God's grace is being demonstrated. Este es un momento en donde la gracia de Dios está siendo demostrada. Not just for you. No solamente para vos. But for the principalities and the powers, the spiritual realms. Pero para los principados y para los poderes espirituales. As we choose to love each other. Cuando elegimos amarnos unos al otros, As we choose to live out the gospel in our teams, mientras elegimos vivir el evangelio en nuestros equipos, spirits are watching. Los espíritus están mirando. Angels are watching. Los ángeles están mirando. The forces of evil are watching. Las fuerzas de maldad están mirando. And they're going to be astounded. Y ellos van a estar sorprendidos. Because it doesn't happen anywhere else. Porque no pasa en ningún otro lugar. And what's more, sometimes the world will be watching. Y muchas veces el mundo también va a estar mirando. Y Jesús dijo, por esto todos van a saber que ustedes son mis discípulos. If you have love one for the other. Si ustedes tienen amor uno por el otro. Let's take a moment and just allow God's Spirit to poke at our hearts. Tomemos un momento y dejemos que el Espíritu de Dios nos toque el corazón. Uh, let's allow him to point out any attitudes that we have already that are wrong. Dejemos que él apunte cualquier actitud que tenemos que sabemos que está mal. It could be very deep and very hurtful kind of attitudes. Puede ser alguna actitud muy profunda y que duele mucho. It could come from personal history or national history. Puede venir por historia personal o por historia nacional. It could um, could come from something that happened that still causes hurt puede ser algo que pasó y que todavía nos duele or maybe it's just humor that goes a little bit too far o puede ser humor eh, algún chiste que va demasiado lejos maybe it's better to let nationalities joke about themselves and not joke about them mejor dejen mejor que las nacionalidades se rían de sí mismos o han chiste de sí mismo y no hagamos de los otros let's just take a moment to quietly uh, place ourselves before God and ask him to deal with us on Tom this issue tomemos un momento y pongámonos en, eh, en la presencia de Dios y dejamos que él se encargue de estos asuntos we'll just take a, a moment or two of silence and then hand over to Andy vamos a tomar eh, un momento de silencio y después viene Andy <coughs> 